Freunde des etwas härteren Gitarrenrocks kommen bei dieser Band Lemonheads aus Boston voll auf ihre Kosten. Bekannt sind sie geworden durch eine verrückte Coverversion hierzulande Amazing Grace. Der eine oder andere wird sie kennen. Und jetzt auf ihrer neuen Platte, die heißt Lick, ist wieder eine Coverversion drauf, nämlich von Susan Vega. You took all of that uh, toothaching sweetness out of Luca. Oh, How did yeah. you get the idea of doing a cover version of that? Maybe? It was just kind of for a laugh. We heard it on, the, on our first tour. We heard it on the radio constantly, every day, every hour we'd hear it. And so we just picked up the guitar and learned it and wanted to play it for, for fun. We, we admire something about the song. It's kind of a fun, catchy song. Sie haben das ganze zahnschmerzhafte Süße aus diesem Song genommen, aus Luca, und sie haben es unterwegs auf der Tour gehört in Amerika ständig. Und dann irgendwann mussten sie einfach zur Gitarre greifen und dann haben sie eben das auch nachgespielt. Um, you uh, often, often sort of uh, put as a the missing link between like replacements, Huskadu and uh, as bands as such. How do you feel as a missing link? I don't, I don't, I don't have any real problem with it. I don't like to be, I wouldn't want to be compared with um, like late Husker or anything, but we love those bands, you know, that's what, that's what we were listening to, you know, the couple of years before we started playing, we were listening to all those. And also, um, you know, whole, all the punk rock, British punk rock, American punk rock from the 77, 78, early 80s, all that stuff, mm. you know, and I think that our influences come from that. and. Also, like lots of music from the 70s and 60s. Mm. Sie werden oft als Verbindungsglied zwischen, sagen wir mal, Replacements und Hüskadü bezeichnen. Ich habe sie gefragt, wie man sich so als Verbindungsglied fühlt. Und sie sagen, ja, da haben sie nichts dagegen. Hauptsache, sie werden nicht direkt mit diesen Bands verglichen, obwohl sie sie gerne hören. Sie sehen ihre Einflüsse mehr in den 70er britischen Rock'n'Roll- und Punk-Rock-Sachen. Und da fühlen sie sich eigentlich eher zu Hause. You come from Boston. Mm -hmm. Boston, of course, here, around here, is widely known for a band with, with the same name. And oh, yeah. I'm sorry. Huh? No, <laughs> what else is going on in Boston? What kind of scene is it? Is it Rock and Roll City tonight? There's two bands from Boston here. You're touring yeah. with another. Is it Rock and Roll City now? Yeah, it's yeah. Rock and Roll City, I'd say, definitely. Uh, definitely. Uh, there's a lot of great bands there in Boston. The Pixies are from Boston. Dinosaur Jr. from just outside of Boston. Um, you know, then there's Aerosmith and the Cars. They're from Boston. <laughs> the Cars aren't doing much of anything, but... Uh, <laughs> So is it why does it why is this? Can you can you tell the reason? Why Boston? No, no, yeah, why Boston? Why has Boston become rock and roll city? What's I don't know. Maybe because um, there has to be a little something on the East Coast and people and people and is that's problematic, yeah. Well it's okay. If you, if you go on. <laughs> oh in uh, I don't know, maybe you'd think it would be New York, but I think people are a little too jaded to um, into themselves maybe in New York. I don't think there's very good music coming out of New York and um, I know we got a, good, a lot of good radio stations, uh, like college radio stations and a lot of clubs and people are really into music in Boston. And those college uh, radio stations play more of the independent type of music. Oh yeah. Okay. yeah. Also Boston ist irgendwie so ein bisschen Rock'n'Roll City geworden. Ich habe sie nach der gleichnamigen Band gefragt und natürlich kennt man die hier besser als das, also fast besser, denn heutzutage kommen natürlich eine Menge andere Bands auch aus Boston. Pixies zum Beispiel, Dinosaur Junior, gerade vor der Stadt wohnend und äh, sie eben auch und außerdem gibt es eine andere, Menge andere Bands. Hat damit zu tun, dass... Uh Could you stop it for a second? Could you scream? <laughs> Hat damit zu tun... Hey! Hat... Hat damit zu tun, dass es eine Menge... Hat damit zu tun, dass es eine Menge College-Bands gibt, äh, college äh, Radiostationen gibt, die natürlich solche Independent-Musik spielen und man fühlt sich dann natürlich auch beflügelt und macht und macht. Um, it's, uh, your, it's the first tour in Europe. Mm -hmm. How do you feel it? I mean, how's Europe? Oh, it's great. It's real. It's um, it's like far better than like my my best dreams about it. People are like the shows have been really well attended and people seem to be really into it. And it seems like a lot of people already know, like at least the first two records. The new one, Lick, isn't out yet, but it seems like a lot of people know the songs from the first two. It's been really fun. And our booking agency, um, Paperclip, takes really good care of us. Mm -hmm. Also sie fühlen sich sehr wohl hier in Europa, die Booking Agency Paperclip nimmt sehr, passt sehr gut auf sie auf und sie sind überrascht darüber, dass die Leute hier sie so gut kennen, also die, zumindest die ersten beiden Alben, das neue ist gerade erst auf dem Markt und deshalb noch ein bisschen unbekannt, aber dafür sind sie ja hier. Wir hören uns jetzt ein Stück an von ihnen, zwar nicht dieses Luca, weil da gibt es ja den nächsten Clip, aber ein anderes. We're gonna do another clip, we're recording another, well, a song, we're not gonna record Luca as you're doing a video, a regular one, which is, what is the other? Uh, the other song is called Mallow Cup. Mm -hmm. Is there anything to say about it? No, it's not. 
Uh, it's just a, I don't know, it's a okay song. Okay. <laughs> song by the Lemonheads, Mellow Cup. We played it perfect for the last 11 nights. I don't know what happened now. Please. <laughs>